Всем привет! Вещает Эгрисот. Вот на этом коде мы остановились с вами на прошлом уроке, когда я рассказывал про переменные. Про переменные можно рассказать еще очень много, поэтому я выделил второй урок. Боюсь, мне придется выделить и третий. Так, значит, для начала все слова, из которых состоит код, мы будем потихоньку делить на группы. Вот. Все, что не является ключевым словом, то есть не выделяется синим цветом, пока мы называем идентификаторы. Вот. Интеджер идентификатор. Ша идентификатор. Даже STD это идентификатор. Для нас и main тоже идентификатор. Ключевые слова, то, что выделяется, мы будем разделять еще на несколько групп. Пока одна большая группа это спецификаторы типа. Вот слова int, short, char и так далее. Да, далее являются спецификаторами типа. То есть они уточняют тип. Но есть еще несколько слов, которые будут уточнять тип. Для начала скажу вот что. Посмотрите, short с английского переводится как короткий. Но, но что короткий? Short является дополнительным спецификатором. Полный тип выглядит так. Short int. То есть мы показываем, сперва, что у нас является тип целочисленным. Но перед этим мы еще указываем, что целочисленный тип у нас будет короче. То есть всего 2 байта. Если мы выведем эту переменную, ша, то увидим, что ничего не изменилось. Выводится та же переменная. Но это так выглядит полный тип. Также логично предположить, что если есть короткий тип, значит должен быть и длинный. Он существует. Long. Длинный. Long int. Например, переменная L. Int занимает 4 байта. Short int 2 байта. Long int 8 байт. Это гигантски длинное число. Может вмещать в себе очень-очень много значений. Практически не использует и занимает много места. И такие значения практически не бывают. Это о спецификаторах. Еще продолжим. Допустим, интеджер у нас будет не 7 миллионов 589 тысяч 120, а минус. 7 миллионов 589 тысяч 120. Взглянь. А, выведем эту переменную. Сяут интеджер. Мы видим, что выводится действительно число с минусом. А если мы не хотим использовать числа с минусом, мы должны ограничить их снизу. Для этого есть спецификатор unsigned. Без знакова. Ну, если прочитать по буквам, unsigned. То есть без знака. Но это не значит, что область значений integer сокращается в два раза. Это означает, что оно смещается очень далеко. То есть unsigned, со спецификатором unsigned, переменная будет иметь... Получается от нуля до, в данном случае, четырех с лишним миллиардов значений. Важный аспект. Unsigned можно применить к любому абсолютно типу. Например, unsigned. А, секундочку. Unsigned char. Unsigned float. А. Ах, вот, видите, недопустимое сочетание спецификаторов. То есть мы не можем применить unsigned к float, ну и, соответственно, к double тоже. Можем совмещать unsigned long in. Противоположность unsigned, соответственно, signed. 
знаково. Ну или по буквам Signet. Signed Int. Например. И SI. Будет уже иметь, в принципе, вот такой же диапазон значений. То есть по умолчанию для всех int установлен тип signed. Мы можем его указать явно, но, в принципе, компилятор это сделает за нас. Что еще интересно, что компилятор многие типы делают по умолчанию. Например, по умолчанию используют тип int. То есть, если мы... Ой. Явный тип не пропишем, то компилятор будет все время думать, что это int, учитывая вот эти спецификаторы. То есть мы можем явно не писать int, если есть хотя бы один спецификатор. Компилятор будет считать, что это int. То есть мы не можем написать просто integer, потому что ни одного спецификатора. И это уж слишком для компилятора такие типы воспринимать по умолчанию. Поэтому... Если нет спецификаторов, мы пишем явно int. Вот теперь вы понимаете, почему можно было написать просто short. Да, компилятор воспринимал short как и short int. И поэтому выделял на эту переменную 2 байта памяти. Теперь, я думаю, давайте очистим все это поле. Один тип данных я еще вам не показал, не продемонстрировал. Это bool. Bool. Bool его значение для тех, кто что-то слышал или может, возможно, даже знаком с алгеброй логики. Это логическая переменная. Самый короткий диапазон. 0 или единица. Это иначе 0 называется false, единица true. Ложь, истина, ложь, истина. В компилятор выделяет их сныне данных переменных типа bool всего один бит памяти. Поэтому он их группирует, чтобы группировать их все по одному байту. Например, bool b. Мы можем писать b равно false. И вывести эту переменную. Сяут b. О, сяут. Мы нам выведем 0. Если мы выведем true, у нас выведется единица. Вот такое небольшое дополнение. Я сделаю еще, еще один урок про переменные. Он будет получаться четвертым в общем по счету. С вами был Агризот. Подписывайтесь на мой канал. Ждите моих новых обучающих видео. До новых встреч.